。哎呀，粉丝太多就是烦恼哈、啊。他们在看队长，你不会说话就少说点儿。我就奇怪了啊，怎么走哪儿都能看到这帮小兔崽子？哟，叔叔们是来接孩子放学的吗？哎，我谁是叔叔啦？我们嫩着呢，对吧？对呀、啊，说不定平原令我们比你们小好吗？不可能，怎么不可能？沈哲今天怎么不在？沈哲去拿礼物了，一会儿就过来跟我们会合。有句话我要替沈哲送给你，上次比赛算哥们儿送你的开门红，这次亚锦赛一定好好招待你。彼此彼此。行了行了，我们一会儿去见张教授，你们呢？我们约了陈教授。行，别让教授等了，走吧。爱情领队，布局深远。吴白队长，彼此彼此。结束了，联系你。好。呜，哇哇，赶上了，赶上了，拿到了。是这样吗？是啊。你们来了，大嫂。大嫂 ，Hello， 大嫂。大嫂，你又变漂亮了。大嫂，你可太厉害了，这回能和材料科学系合作，多亏大嫂您帮忙引荐。没有没有，能够帮到你们，我也很开心的。哎，大嫂帮我们就是帮老大，我们都是一家人嘛，是不是？对啊，数你最会说话了啊。那我先带你们去实验室看看吧。好，好，在这边。大嫂，你们学校还蛮漂亮的。对呀、啊。我都想上学了。到了，这间教室就是。啊。吴白，能等一下吗？你们先进去。那大嫂，我们先进去了。怎么了？嗯，就是，韩尚也向我求婚了。求婚？嗯，可是我一时没有准备好。我就拒绝他了，他会不会？嗯，没关系，他应该不太会介意的。那他会不会因此受打击，就不想跟我结婚了？嗯。哦，你你别误会啊，我不是说很着急要结婚，我只是很……以我对他的了解，除了你，没人能接受他的坏脾气的。如果你不放心的话，你可以经常来我们俱乐部看他呀。那我就放心了。哦，对了，我最近学会了咖啡拉花，到时候做咖啡给你们喝。好，那一起进去吧。哦，不了，我还有课呢，你们先进去吧。拜拜，小白。拜拜。哎，你说张教授的得意门生什么样啊？哎，今天不是张教授跟我们讲课吗？哦，张教授临时有事，所以说换了一个学生来教的。嗯，那他这学生这成绩得多好啊！那岂不是典型的马农？一身格子衬衫，配一副黑色框眼镜。你这就太刻板印象了。不是所有理工男都那样，咱也算半个理工男吧？对、啊。你看咱穿的，对不对？那应该是什么样子的？那高低效果一样的。行了，你们几个别贫了，老师马上来了。应该是我这样，绝对不是你家的，是吧？是你家就会了。他怎么？这这谁呀、啊？大家好，我是童年，我是今天的代课老师。哎，刚才教咱那个老韩小女朋友，听说 K 的老大韩尚言找个还在读书的一个女朋友，应该就是他吧？啊，这是刚刚给我们上课的漂亮姐姐吗？对啊。没想到你就是张教授的得意弟子，我们还绕这么大一个圈子。我也是才知道我们老师接了你们的项目的。吴白的表现真的让我大吃一惊，没想到这个万年冰山有融化的一天。万年冰山，这么夸张啊？当然了，他连话都变得多了起来呢。哼，这倒是真的。嗯
，其实，怎么？监狱的人来了。那我先走了，好，拜拜。怎么，害怕我把你们 K K 的机密都套走啊？看这么紧？没有，我就是想见你。我听说你跟童年还相过亲啊？就，就是个乌龙。那说说呗。他家跟我家都是世交，嗯，所以呢，外公就希望把我介绍给他认识。然后呢？然后我告诉外公了，童年是韩商言的女朋友，九七他们都管她叫大嫂。嗨。你是不是总是能给老韩吃瘪啊？所以嘛，你这个纯良严肃的外表下，的确有一颗蔫坏的心。还好吧。小白，那你跟我分享分享被拉去相亲是什么样的感觉啊？我又不是相亲的主角，我能有什么感觉？哎呀，小白，你就跟我说说嘛。哎，对了，你过年的时候不也相过一次亲吗？你跟我分享一下什么感觉？我过年，哎呀，我我那个相亲跟你那个相亲不一样，不一样，不一样，真的不一样，真的不一样，怎么不一样了？怎么就不一样了？哪儿不一样了？哎，就是不一样，啊，你告诉我，快点告诉我，告诉我哪不一样，一样一样，不一样啊！我错了，我错了，错了，我求饶，一不一样？一样，那你告诉我呀，一样。快点！年轻可真好啊，羡慕。嗯。来，上来。不好吧？我都老大不小的了。上来。贝贝，你在我的梦里，晚风多么惬意，温柔无边际。天空落一场太阳雨，笙歌起起不可思议，原来是你，喜欢你。队长和沈哲去哪儿？怎么还没到？沈哲去打电话了。至于队长嘛，你就别管了。哎呀，校园真的是青春洋溢呀、啊，可不是吗？我跟你说啊，也就是我太不上心了，要不然我的女朋友早就从上海排到苏州了。啊，你接着吹吧你，我这是实事求是，你别不信。嗯嗯，真的。嗯，好，嗯。就是你啊，帅哥！怎么了？我们材料系马上和土木系举行一场篮球比赛，现在急需你帮忙。篮球比赛？嗯。啊，这个。帅哥要帮帮忙嘛！帅哥需要帮帮忙嘛！行，没问题，你放心，有我在，保证打得他们片甲不留。太好了！实在不行，我还有一个小老弟，人手绝对够。太好了，正好两套衣服呢。衣服？嗯。哦，篮球赛嘛，是得换队服啊。哦哦，是，去哪换啊？哎呦，哎呦，哎呦，哇！哦，不行。
要不行。怎么了？不是你说的十万火急需要帮忙的事，就是当吉祥物啊。呃，不是，哎哎哎，我带上，赶紧带上。我带上。我不是去打篮球吗？你从这儿，你从这儿开始看。呃，你俩笑什么呢？哎，我我把你快过来，快过来！九七跟钟一火了，看你看。哈哈哈哈真的太逗了。本人来了。你们什么表情？替你们船上论坛了。又火了，你怎么会有胶东大学论坛账号啊？就找你们那个，找你们帮忙小姑娘借的呀，人家可乐意了，说是可以提高他们拉拉队的知名度。哎呀，我就知道越是漂亮的女孩越会骗人，怎么什么倒霉事儿都有我？对，就是你倒霉，所以害得我也倒霉，还不是因为你想搭讪？我，哎，你在干嘛？我有领队的号，发个微博。你还发微博？不去发，拿过来。我已经发了，我我我发了，删了。不是，伴随 SP 和 KK 成功升级各自的机器人技能，亚锦赛前的团队训练也逐步展开。两支战队都在为世界冠军而拼搏，努力。嗯、进来，福哥。你约的人来了，让他们进来吧。行。你好，我是 SP 的领队艾青。欢迎你们可以从北京飞过来。能和 SP 一起参加集训，这是我们的荣幸。<笑>快请坐吧。好。下面，我先给大家放一段视频。哎，不是我说你吃不吃啊？你不吃别糟蹋粮食啊！不是你说队长什么时候开始特训我呀？这全练沈哲了，该不要等他出关才开始收拾我吧？那都什么时候了？我不会被放弃了吧？不能啊！我看最近也没有人来面试啊。哎，我觉得我虽然是菜了那么一丢丢啊，但还是有机会抢救一把的，你说是吧？行了，你就别着急了，马上出来就训你了。赶紧吃个鸡爪啊！在这，那这个应该是沈哲吃吧？给我吃什么呀？啊！哎，周一，你明天给九七买点猪脑补补啊！买猪脑子干什么？哎，咱们需要的是这个金牌虾水饺，我可以讨个好彩头，吃的越多，金牌就越多。这水饺真新鲜呀、啊！队长，来。你最爱吃虾馅了，多吃点
，啥时候训我呀？让你做的焊接速度训练练完了吗？嗯呐，测试一下。走着。不是你现在练啊？吃完饭再做呀？等不及了，等不及了。这也太积极了吧？哎，接着给他买中药啊。我来一个，真挺好吃。哎，今天大半天都在跟铁钻战队切磋，好累啊，不想动了。是不是叫你充实啊？嗯，充实。涛涛呢？跟铁钻接触的话，能学到很多东西。多用心，学习更多的东西。嗯嗯。哎。同志们，有都吃好了吗？领队。我们都吃好了，下午是不是可以休息一会儿 ？No， 哦不是。等会儿我们放松一下，去打篮球怎么样？篮球，万岁！口号喊挺凶啊，看你能进几个到时候。比比就比比，我们有涛涛，是不是？对啊，根本就不再怕。我请了二队的队员来做你们的对手，不过你们可别输啊，都给我争点气啊！你们要输的话。我可要帮二队的领队值班哦。放心，输不了啊。就是有我在呢，他们。那看你们的了啊，准备一下吧啊。来，小心我说，准备了。走了走了。哎，餐盘，帮我收拾下。交给你了，队长。谢谢队长是飞回，被回忆崇拜，在这世间的某处，曾经真实存在。最近大家都很辛苦，成绩也有所进步。这样吧，我们劳逸结合，休息两天。去哪儿？一会儿你就知道了。队长，队长，不是说休息两天吗？这怎么还拉练啊？格斗机器人呢，对运动员的反应力跟专注能力有很高的要求。篮球可以提高大家的反应能力，还可以锻炼全身的肌肉，所以还是要继续训练。嗯。怕你在屋里闷坏了，闷傻了。我又不傻。这几天呢，大家训练都辛苦了，活动一下，放松一下筋骨。OK， 来吧。来。你觉不觉得我们 SP 的打球方式跟比赛风格很像啊？你说，严防死守，滴水不漏。对。但是也不对。我们的队员都像是精心挑选出来的，无声无息的碾杀对手。无孔不入，阴柔嗜血。用王浩的话来说，就是黑暗无光，漩涡密布。非要用一句话来形容的话。SP 就像是一汪悄无声息淹没对手的黑海。那 KK 呢 ？KK， 如果说 SP 是一汪悄无声息淹没对手的黑海，那 KK 更像是一把灰曜的利剑。漂亮，沈哲。KK 总是习惯狂风暴雨般的打法。这样很快就可以结束比赛，可是这样有利也有弊。如果说他们一开始没有把对方拖入自己的节奏里，那很容易把自己的节奏就打乱了。不过这个时候，就是我们 SP 的机会了。来，冲！真的有效啊，队长
我感觉九七都还没有做动作，我就知道他意思了。如果以前的 KK 被人理解为孤狼战队的话，那么懂得配合补上短板的 KK 将会战无不胜。先看着点啊，我回趟办公室。好，加油啊！好嘛呀！哎，不是说放松放松吗？这怎么比跑了十公里还累啊？啊？你什么时候跑过十公里啊？你不是最多就跑三公里吗？我说沈哲，你一天不挤兑我，你浑身难受是吧？我实话实说，怎么了？少抱怨，多运动，强健身体，可以延续你们比赛的寿命。我就怕我比赛寿命是延续了，我生理寿命撂在这儿了。万万没想到啊，我的比赛寿命没有终结在博慈，终结在这儿了。你想上博慈啊？是啊，我小时候就是看的博慈才知道格斗机器人的。我还发誓，我长大以后一定要站在这个舞台上。哼，我是上学那会儿看的博慈。上学那会儿，那你是怎么接触格斗机器人的？小时候看电视，有一个机器人大擂台的比赛。机器人大擂台比赛，那时候电视台转播英国机器人格斗比赛，不是你们都没看过呀？这可能就是年龄上的代沟吧。算了算了算了，大家都是通过看电视接触机器人，都差不多吧？哎，差不多。我不是啊，我当年是因为参加科技训练营，被觉得太优秀，就被选。哎，队长你呢？启蒙的话。应该是在挪威读书的时候，学校组织看的比赛，看见没？看见没 ？K K 食物链最顶端的男人出现了。那队长，你那么小就喜欢机器人了？也不是，啊。真正感兴趣是因为暑假回国的时候，我哥带我看他们的比赛。哦。喂。叔叔，啊，嗯，是岳父。哦，对对对，我没事儿，没事儿啊。沈哲也没事儿，没事儿。那你和爱情啊，一起来家里吃个饭。哦，那那,那行，我晚上见，叔叔。哎，好。沈哲，沈哲呢？沈哲也没事儿啊。啊，见岳父吗？不是、啊，你上次说好了你要带我见，怎么桃园结义吗？什么时候说好了？不是，就是上次你，不是你你俩在房里，你喝醉了，你出来说你你你要带我，不是去去，我喝醉了呀。下次啊，呃，你们休息啊，我先走了。好，五百，五百，五百，不是。人们总把恋爱中的女孩形容成公主，但是这一次，让我带领我的骑士一起出发吧。过去，她为我挡住巨石，现在该由我为她拦下怪物。我们会走过花开的草原和幽闭的山谷，形成镜头的恶龙在不在，其实无关紧要。重要的是，这条路上，每颗星星都知道。夜晚我们互望的眼睛里，是类似的光芒。赢了还是输了？还用问吗？稳稳的小 case， 漂亮，真给我争气。你干嘛呢？马上就要亚锦赛了，我得赶紧把后面的计划优化一下。某些人忙的都快忘了自己已经有男朋友了。大家都在封闭训练，哪里顾得上？嗯，你说的对。哎呀，楼下那个车不会是吴白的吧？
，你从楼下看到小白了？我说话了吗？快点告诉我，到底是不是他过来了？敢去啊！你怎么不早说呀？哎，刚刚谁说的顾不上谈恋爱啊？还没给你发消息呢，你怎么就下来了？滑梯啊，他说看到你的车了。你过来一趟，怎么不提前告诉我一声啊？我怕打扰你工作吗？这个怎么能算是打扰呢？我们有多久没见了？我感觉都有半个月没见了。这半个月吧，觉得都有一年没见到你了。我看你都有点陌生了。那这样呢？还是有一点点，人多，想什么呢？我们去哪儿？啊，我哥打电话给我，说让我带你回家吃饭。韩尚元啊，他要跟我们一起吃饭啊？不是我表哥。是我大哥，你大哥，你爸。你酒都醒了，还管我爸叫大哥呢？我爸让你通知我回我家吃饭，到底谁是他亲生的呀？你爸的醋你也吃啊？走吧。小爸啊，你带我来这儿干嘛？买点东西啊。挑选家电还需要你亲自来采购啊？不是给 K K 买，那是给哪里买啊？哎，这个挺好看的，你觉得呢？嗯，还可以。但是你要给哪里买，你应该先量一个尺寸吧，不然不知道大小。应该不用吧？这个也不大，能放下。二位是打算结婚买家电是吗？哎，现在商场有活动，满减很划算的。呃。这个今天买可以送货上门吗？哎，可以的，没问题。那行，就这个了。好，我这就给你打包。你到底买家电干什么呀？我今天第一次正式见你爸，要带点礼物的。你要送给我爸呀？啊！哎呀，不用，你又不是没见过我爸。不不，这一次身份不同了，呃，带点礼物。那再说了，谁上门送家电呀？哎呀，好了，走了，买点酒就行了。哎，我们要不要去那儿再买点黄金首饰什么的呀？又买黄金干什么？我外公说了，第一次见女方家长呢，要带家电还有黄金，这个就叫三媒六聘。真的不用，小白，你常年在国外，你不知道国内的规矩，你听我的准没错，买酒就够了。哎，你好，服务员，那个空调不要了，谢谢啊。哎，走了走了。这个要不要？哎呀，真的不用啊。我来就行。你说你买这么多东西都拿不下。我我来就行。我来吧。哦，叔叔，爸，都来了。啊，啊，这些全都是给您买的，小白。哎呀，小白，你这孩子太客气了。是呀，我跟他说了吧，他不听，买的全是你喜欢的。小白啊，够义气。你看老钱老李他们每次打电话都一堆的借口，小白一通电话就来了。没事，叔叔，你下次想我一个电话就行了。嘿嘿，够兄弟。好了，老爸，你还没喝酒呢，又想拜把子。哎呀，我们这个啊，只能一回不能言传，你们女孩不懂，是啊，小白。啊，没错，叔叔。不懂，不懂，走了。呃，我来就行，你跟叔叔先上去啊。哎，小白啊，啊，这么多东西能行吗？没问题。啊，哎，那我们先上去啊。走吧，爸。买了好多你喜欢的啊。小白啊，啊，来，喝口水。没吃过叔叔做的饭吧？
今天让你尝尝叔叔手艺啊。呃，那叔叔我去厨房帮你。哟，我一个人就行，你坐会儿。啊，晴晴，赶紧出来陪陪小白啊。晴晴啊，赶紧的啊，别让小白一个人在外面啊。啊，我知道了。小白，我昨天下了几个地。小白，啊，小白，哎呀，这都是我小时候的照片，愁死了你！这个是你多大的时候了？这个好像是我五岁的时候吧。那，那个呢？这个六年级，我那会儿参加舞蹈比赛呢。哎呀，别看了，小时候胖，不好看，你别看了。坐。昨天下了几个电影，你看看你想看哪个？这不是我的视频。你是 SP 的对手，那我当然要看你的比赛啊！我不仅要看你的比赛，我还得分析你的战术。我不仅要分析你的战术，我还得听一下这里边解说是怎么分析的呢。嗯，这个解说是你的铁粉，他他解说的就挺好的。开心你在脑里有跟我相关的东西。你在欧美成绩那么优秀，就从来都没有遇到过很厉害的女选手啊？有，但是我没关注过。那你从小到大，除了我，就没有喜欢过其他人吗？小时候有。小时候有。嗯。多小的时候啊？初中，高中同学。哎，他长什么样子？你给我形容一下呗。你想看他照片啊？你还有他照片啊？刚好我手机里有，给你看一下。你到现在你还存着他的照片啊？那看一下。啊，我我不看了，你你自己留着吧。我不看了，小白。就是这个人，我在还不知道爱情是什么的年纪里，喜欢上了这个叫做爱情的女孩。爱情啊，那个，哎，怎么了？啊，那个，刚才着急上来，忘了买凉菜了，去菜场买点凉菜啊。呃
，还有那个夫妻肺片，你不爱吃吗？多买一点。嗯，知道了。那走吧，你跟我一起去买。啊，走吧，我们去了，爸。谢谢，谢谢。不了，阿姨，拜拜。阿姨，不劳阿姨。嗯，走了阿姨，好帅哦，谢谢阿姨，拜拜，拜拜，拜拜。嗯，刘墩子。嗯，上海特产，你没吃过吧？你说。哎，姐姐。我要两，油墩子卖完了。今天没有了，全卖光了。全卖光了。下次早点来，李叔帮你留着。哎，谢谢李叔。嗯，好可惜啊，我想吃好久了，我也想买给你尝尝呢。那我们先走了，李叔。好，走吧。拜。我去那边看看。小时候我跟我爸就经常来这里，那个时候他工资不高，省下来的钱都给我买夫妻肺片了。哎，就是那家。阿姨，哎，阿青，好久不见，阿姨，好久不见了。哎，你今天买什么？呃，我今天要半斤猪耳朵，半斤夫妻肺片，呃，调辣一点啊，阿姨今天。好，哎，旁边是你男朋友啊？啊。长得真帅。哦，我这里是刚拌好的猪耳朵，你尝尝，给你男朋友也尝尝。谢谢阿姨。尝尝味道。他们家我从小就爱吃，尝尝你牛肉。怎么样？嗯，好不好吃？好吃，你再尝一个。嗯，还是老味道。嗯，你尝尝这个吧，这个猪耳朵。因为我比较喜欢青菜，小白菜比较健康，然后水灵灵的。这个是健康的，然后呢，还有这种小白菜是比较硬的，因为这个非常健康，也很便宜又贵。这种呢是平常我最喜欢吃的这种，所以我建议大家也选这种。这就是你每天上下学的必经之路。嗯，其实回家还有更近的一条路，但是这边景色比较美，而且夏天走这也特别凉快，所以就变成了我每天上下学必经的一条路了。尤其是那边，是不是很美？嗯，很美。下回我可以带你去我们学校那边转转。好啊，走吧，老板还等着我们回家吃饭呢。嗯。火车站太难了，怎么过不了、啊？卡住了。对啊，都卡了三天了。我来试试。嗯。哎，也不知道这忙里偷闲的，能休息几天？哎，谁知道呢？新姐上热搜了，你快看！啊，怎么回事啊？这都说什么呢？这是这什么地下恋啊？他们在说什么呢？怎么能这么说？爱心姐，我上网评论。我也上网评论这下班了，也就咱们这种单身汉才有时间在这锻炼。可不是，像我这种当爸多年的，都还是单身狗。你俩抱怨什么呢？对你谁不是？哎，这个我可得好好说说你了。你看你啊，一米八五的大高个，长得是又高又帅，哎，怎么就找不着女朋友呢？啊
。那我是不是得好好问问两位老板，为什么要给我这么大的工作压力，让我一点精力都没有？谈什么女朋友？不能怨组织啊！不怨组织，怨我。兄弟们，出事了！慢点，慢点，慢点。吴白跟爱情。他俩出现在一个大 V 的视频里，然后粉丝截图发微博了。这不到半个小时，评论都过万了都。一会儿跟黑鹰都在楼下跟网友吵起来了。哎，不是我说，怎么回事啊？他俩，我们是被黑了吗？他们俩吧，地下恋情有一段时间了。嗯，啥？都谈恋爱？不，无无无白爱情爱情？不要这样，我想办法解决。你这是，你知道吗？老钱，啊，傅一文和林英在哪儿？食食堂呢？把他们叫到我办公室等我。行。华弟，通知所有队员，最晚明天早上全部归队。怎么办？暂时不能在网上和论坛发布以及回复任何的消息。等我搞清楚再说。我不服。明明你是姐姐，爱情是妹妹。凭什么人吴白都在老丈人家吃饭了，我还在这吃泡面呢？我不服，这醋你都吃啊？行了，我出差回来就带你去见我爸，好吧？说好了，放心吧，挂了。嗯，拜拜。哎，队长为什么和你老丈人在一块吃饭？小孩子不应该知道这些。啊？哎哎，你们看到网上发的了吗？嗯。快去看看，出事儿了！什么大事儿啊？大惊小怪的。吴白和爱情被拍了，他俩被拍怎么？都被舆论引导了，粉丝都炸锅了，一个劲儿骂呢。队长和爱情姐和舆论又有什么关系？你是真傻还是假傻呀？他们俩是谈恋爱被拍了，谈恋爱、处对象、谈朋友，或者有什么说法你都明白啊？队长的女朋友是爱情姐。嗯。他俩在谈恋爱，嗯，处对象，嗯，所以我上一次给队长送水的时候，队长有可能正要给爱情姐表白，嗯，所以上一次你在商场拉着我上蹦下跳的时候，是要给他俩打掩护是吧？看来你还不是无可救药啊，行了，哎，别聊这些没用的，行吗？现在当务之急赶紧找吴白，联系他快。发现了，一文哥，要不咱们就算了吧？不能算，这事绝对不能算，一定要帮他们出气。哎，怎么？骂了人还不服气啊？要不是欧强拦着，我肯定骂死了。行了 ，SP 的队规忘记了吗？要不要回去再罚抄二十遍？不是，老大，他们骂的太难听了，连你也一起骂上了。骂什么了？反正就。就是那些特别难听的，就网上那帮喷子，怎么难听怎么说，还吃瓜群众，我不知道他们一天在吃什么瓜。但首先你们两个是在意运动员，所有的言行代表着 SP， 这个希望你们可以牢记。我，我和一文哥知道错了。小林英，你干嘛替他认错啊？我了解他，他就是嘴巴硬，其实心里已经后悔了。我不后悔，不用替我说话。把那当兄弟，当然替你说话。老大，哎，来了。所有人都到齐了，我说两句。SP 没有禁止员工谈恋爱的规定，这点大家都清楚，所以不要对领队有任何意见。当然不会，我没那么傻。但因为对方是 KK 的队长，身份特殊，具体怎么处理？ SP 中国区的高层会进行讨论。对，今天晚上就会出结果，这件事情交给俱乐部来处理。亚锦赛之前，第一战队所有成员全部进网，取消一切活动，所有成员不得参与任何采访，记住了吗？记住了，记住了吗？记住了。出去，走吧。要不要联系一下爱情啊？问问他现在是什么情况？还是你给他打电话吧。这事儿我说不太方便。我懂。
呀，来，各种尖。叔叔，菜够多了，你别忙了。哎呀，不多不多，还有几个菜呢啊，很快很快。偏心啊，爸爸，我回来你都没有做那么多菜给我。嗯，喂，方娜，我这刚出来，你们就找我呀？哦，没有，我就是。什么事啊？你跟吴白。就，我去接个电话啊。到底怎么了？微博上有人在恶意引导舆论。微博？对，有人发了你们的照片，一看就是情侣。林英跟傅一文直接在论坛上跟网友吵起来了。宝娜，你赶紧拦住他们，不要让他们再吵了。你放心，已经拦住了。现在全队进网，不会对这件事情做任何的回应。你跟吴白作为最强竞争战队的核心，你们谈恋爱。有人对比赛的公正性提出了质疑，而且吴白现在是最热门、粉丝群最庞大的选手。这个时候这件事情爆发出来，他的粉丝肯定接受不了。我知道，你说的这些我都明白。还有，你作为 SP 的高层，曾经，曾经还跟王浩在一起过。所以，这件事，你千万不要做出任何的回应。我知道。这样，我一会儿就回 SP 做紧急处理。哦，不用，你先不用回来。王浩第一时间已经做出了紧急处理。可是事情是因我而起，而且我也是领队，我应该要去的。是这样的，爱情，之后就是亚锦赛，你们的恋情在这个时间点爆发出来，影响很大。我跟王浩需要一点时间来商量 ，SP 上下也需要达成一致之后再回应网上的质疑。在这个过程当中，你最好不要参与。好了，宝，那你不要再说了。我是引起争议的人，我在，事情才能解决。那好，那明天上午见。啊，不过你不要勉强啊，如果你不想来，随时告诉我。怎么样？要不要留下来陪你一会儿？我想自己待一会儿。放心吧，我没事儿。好。哦，对了，宝娜，帮我给总部发一份邮件，客观的陈述一下这个事情。你公关能力比较强，在措辞上。应该会帮到他们一点，交给我。走了。大哥了，你终于接了，网上都炸了，你知道吗？我猜到了，不知道是哪个吃饱了撑着的，把你跟爱情约会的视频传到网上。现在所有人都在质疑全国总决赛跟福利加杯的结果，都说你俩是暗箱操作。那，是啊，他们不光在咱们论坛上刷，还在 SP 论坛上刷，而且现在两家俱乐部的官微也都炸了。吴白，你放心，今天这公道我一定帮你讨回来。队长，我来处理他们。怎么办？告诉九七跟周一，不要在网上回复这件事情。你就让一切等回来再说。知道了。看你还怎么说，简直一派胡言。行了，给我，给我。小白说等他回来再解决。
弗里加杯决赛内幕，艾普道个五百恋情，两个俱乐部的官微都快炸了。是我男神的前女友爱情吗？也太好命了吧 ！S P 和 K K 不是要打亚锦赛吗？这俩怎么搞一块去了？我的天，真的吗？我不信。爱情不是王浩前女友吗？太命好了吧！两代最佳队长，两代男神都和他谈恋爱。当年 solo 战队解散，是不是就和他有关啊？有谁知道内幕？吴白是我偶像，可不要受他影响啊！小白。我都知道，小白。无论你在网上看到什么留言，你都不要去回复，你就专心的训练。明天我就去 SP， 你放心，你要相信我，这一次我一定可以处理好。爱情，其实我比你想象的要更难接，你不用担心我。放心吧，我会处理好的。这次你不是一个人，我们一起面对。先好好陪你爸吃个饭，吃完我送你回去。好。你怎么现在才告诉我呀？我也是刚知道，我们刚才被领队叫去开紧急会议，现在才刚散会嘛。哎，你说现在人怎么这么闲啊？人家谈恋爱跟他们有什么关系、啊？你先别着急，我们已经在想办法解决了。啊，不行，我得回家一趟。你现在回家那么晚了。怎么买得着票啊？你不知道，我妹这个人呢，平时不善于表达，又喜欢把所有责任都往自己身上揽。当年她跟王浩谈恋爱，后来战队解散，所有人都在骂她。不行不行，我真放心不下她，我得回家一趟。好，好，好，你先别着急，这么晚回家也不安全。这样，我帮你看看明天早上的票，你先去跟导演请假好吗？嗯，好好好，那我给导演打个电话啊。拜拜。呀，嘿嘿，不错不错，好了，开饭了，爱情啊，爱情，哎，出来吃饭了，来了，吃饭了，小白，啊，爸，你们先吃，我去啊，洗手间，怎么了？吵架了？哎呀，女孩子哄一哄啊！这爱情这丫头啊，有的时候就爱较真儿，有那么点小脾气，不过有优点啊，不记仇。我知道你这孩子个性好，让着一点啊。聊什么呢，爸？行，嗯，没聊什么，没聊什么，来，吃呗啊。来，请二位上桌啊，行吗？来来来来来，来。爸爸，是吗？哎，怎么烧这么多菜？哎呀，不多不多，一点都不多，是不是啊，妹妹？辛苦了，老爸。哎呀，小白是第一次来，你一定要尝尝叔叔的手艺啊！嘿嘿，首先你要尝尝这道菜啊。红烧肉，试试看红烧肉啊！来，哎哎，好好来，嗯，好吃。哎，叔叔，这是我吃过最好吃的红烧肉。你看这孩子多会说话
啊！啊，还有这道菜，嗯，这个香油鳝糊，这个黄鳝呢，可是叔叔精挑细选的。哎，行啊，赶紧加一点给小白，别光顾自己吃啊。好吃，好吃吧？哎，啊，还有这道菜，这个叫松子桂鱼，这是相当考究、相当讲手艺的一道菜，叔叔加给你啊！哎呀，哎呀，哎呀，来来来来来来来，哎，好嘞啊！哎呀，小白啊，嗯，这夫妻肺片呐。是我们家爱情最最爱吃的。啊，多吃点。念着。哎，多吃点，这是你最爱吃的啊！每次都吃不够。行行，我不不不不，我我我我减肥，我这。吃一块饭。哎呀，行行行，叔，你们来来来，开动开动开动啊啊，对。以后啊，你们俩啊就常回家里来吃饭啊。你们来吃饭，我就特别开心，就当是陪我吃饭呗，行吗？小白啊，对了，来，我给你们盛汤。哎，来点汤啊，来，妹妹啊，这人在一起啊。难免都会吵架，重要的呢是能够相互迁就。有的时候啊，让一点啊。放心了，爸，我跟小白真的没有吵架，没吵架，没吵架啊。老爸今天辛苦了，做那么多菜给我们。哎呀，小事一桩，这满汉全席我都可以弄了，是不是？来，回去早点休息啊。好。有，小白来了。叔叔，那我们就先回去了。好，小白呀、啊，今天谢谢你来看我，然后还带了那么多的礼物啊。<笑>那爱情就麻烦你送回去了，到家给我报个平安啊。你早点休息啊，爸。嗯，好嘞。那我先走了。嗯。拜拜，拜拜，小白啊，走了，叔叔，行，慢一点，注意安全啊。还在担心你们俱乐部还有滑梯的吗？我怕影响他们备战，我也怕影响你。SP 是老牌的俱乐部了，两个老大都在格斗机器人圈子沉浮了这么多年，这些对他们来说都是小事儿。至于我，你就更不用担心了，因为我从来都不会在意别人说什么。可是 K K 高层肯定全部都知道我们两个人的事情了，韩商言一定会处罚你的。他现在应该暴跳如雷，想着怎么处分我，给大家一个交代，同时又不影响亚锦赛。看看什么情况？你现在什么都不用做，放心吧，我在。你觉不觉得，我们像两个等着挨处分的逃学生？是不是有一种亡命天涯的错觉？
走吧，你该休息了。对不起啊，我不会安慰人，我只会这样陪你。我真的没事，我只是担心，比赛现场有人起哄，那种观众席上的嘘声是每一个比赛选手都不愿意听到的声音。不只是我的战队，我也怕影响你比赛。我知道。你说对不起干什么？你又没错。现在你正当红，你的粉丝肯定觉得我配不上你。不过也确实是，我比你大那么多，那些也都是人之常情。不，从来都是我配不上你。好了，躺下休息吧。这个香薰是助眠的，帮你打开。嗯赶紧睡吧，等你睡着了，我就去沙发。有什么事可以随时叫我。老肖，帮我个忙，把韩胜阳电话发过来。人脸识别已启动。是我，王浩。是为了爱情。我想找你商量商量，看看怎么一起处理。你处理你的，我处理我的，有什么关系吗？当然有关系。我不希望事情再像十几年前那样。那个时候我们都年轻，不懂事，做了很多极端的决定，成为了一生都无法挽回的遗憾。韩尚言，你别意气用事。爱情是我们最好的兄弟，伍佰也是你弟弟，你总希望他们好，对吧？我今天想和你达成一致。老韩，你先别着急反驳我，听听我的想法。Thank、you
。喂，五百，有空吗？我知道你找我什么事，见面说吧。一会见。